രാജ്യാന്തര നഴ്സസ് ദിനം കടന്നുപോയ വാരം കൂടിയാണ് ലോകം മുഴുവൻ വൈറസിനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ലോകത്തെ ചേർത്തു പിടിക്കുന്നതും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതും അവരാണ് നഴ്സുമാർ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകും അവരുടെ പരിചരണത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ലോർമ്മയെങ്കിലും പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ത്യാഗത്തിൻ്റെ കൂടി പ്രതീകമാവുകയാണ് നഴ്സുമാർ അറേബ്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ നാം ഇനി കടക്കുന്നത് കോവിഡിനെ അതിജീവിച്ച മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമാകുന്ന വീഡിയോകൾ ടിക്ടോക്കിലൂടെ ചെയ്ത സുറുമി എന്ന നഴ്സിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് സേവനത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ് ലോകമെങ്ങുമുള്ള നഴ്സുമാരിൽ പലരും നഴ്സുമാർ മാത്രമല്ല അവരോടൊപ്പമുള്ള ഓരോ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും സുരക്ഷയും രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നതിനിടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച മലയാളി നഴ്സാണ് സുറുമി അബുദാബി ലൈഫ് ലൈൻ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സ് ഹായ് എന്റെ പേര് സുറുമി എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇൻഷാല്ല ഇത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഞാൻ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയ കാര്യം എന്റെ വീട്ടിൽ ഉമ്മയ്ക്കും ഉപ്പയ്ക്കും മറ്റാർക്കും തന്നെ അറിയില്ല വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അവരോട് പറയാത്തത് അവർക്ക് ഏജ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുള്ളതാണ് വെറുതെ അവരെ കൂടെ ടെൻഷൻ ആക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ടിക്ടോക്കിൽ സുറുമി ചെയ്ത ഈ വീഡിയോ ഇതിനകം തന്നെ നിങ്ങളിൽ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും കോവിഡ് രോഗബാധിതയായപ്പോഴും ടിക്ടോക്കിലൂടെ മറ്റു രോഗികൾക്ക് മാനസിക പിന്തുണ നൽകാൻ സുറുമിക്ക് കഴിഞ്ഞു കോവിഡ് ബാധിച്ചുവെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതൊരാളെയും പോലെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയത് കുഞ്ഞുമോളുടെ മുഖം ആ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് സുറുമി ഇങ്ങനെ പറയും ഇന്ന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരിയുടെ പിടിയിലാണ് ഇതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഫൈറ്റേഴ്സിൽ ഒരാളായതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു നഴ്സിംഗ് എന്ന പ്രൊഫഷൻ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിളിംഗ് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാലഘട്ടത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ സമയം പി പി ഇ കുളി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് അസഹനീയമായ കാര്യമായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടിയും കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി ദൈവം ഈ മഹാമാരി നമ്മളെ വിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അകറ്റട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാനും കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ബോഡി പെയിൻ ഫീൽ ചെയ്തു ആദ്യം കരുതി പി പി ഇടുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സ്ട്രെസ്ഫുൾ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പക്ഷെ അന്ന് രാത്രി എനിക്ക് ഒട്ടും ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി തലവേദനയായി അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടി കൂടി കൊണ്ടിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി എല്ലാ സാമ്പിളുകളും കൊടുത്തു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സാമ്പിളും കൊടുത്തു ബാക്കി റിസൾട്ടുകളൊക്കെ നോർമൽ ആയിരുന്നു പിന്നീട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ റിസൾട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആയി അങ്ങനെ സിക്ക് ലീവ് എടുത്ത് ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നു ഏപ്രിൽ രണ്ടാം തീയതി രാത്രി നഴ്സിംഗ് മാനേജറുടെ കോൾ ഫോണിൽ വന്നപ്പോഴേ മനസ്സിലായിരുന്നു എന്തോ സംതിങ് ഉണ്ട് മാമിന്റെ കോൾ എടുത്തു മാം പറഞ്ഞു സുറുമി കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ആദ്യം എന്തോ എന്ത് പറയണം എന്നറിയത്തില്ലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ബ്ലാങ്ക് ആയി പോയി ഇതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്തു കാരണം ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഭീതിയിൽ അഴുത്തിയ ആ വൈറസ് എന്റെ ശരീരത്തിൽ കയറി എന്നറിഞ്ഞ നിമിഷം എന്തോ വല്ലാത്തൊരു ഭയവും വല്ലാത്തൊരു വിഷമവും തോന്നി പെട്ടെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നത് എന്റെ മകളുടെ ഫേസ് ആയിരുന്നു എനിവേ കുറച്ചു നേരം ഉണ്ടാതിരുന്നെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എവിടെയോ കിട്ടിയ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയുടെ ഇതിൽ ഞാൻ മാമിനോട് പറഞ്ഞു എന്താണല്ലോ മാം എന്റെ വീട്ടിൽ പറയണ്ട കാരണം ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഏജ് ഉള്ളവരാണ് അവരെങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുണ്ട് വെറുതെ വേണ്ട അവരെ അറിയിക്കേണ്ട പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ മോളെ എന്നും വിളിക്കണം അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എനിക്ക് ശരിയാക്കി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു മാം പറഞ്ഞു സുറമ ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കേണ്ട എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും മാം കോൾ വെച്ചു കുറച്ചു നേരം വല്ലാതെ അങ്ങ് കരഞ്ഞു എന്താന്ന് അറിയില്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം എങ്കിൽ പോലും വല്ലാത്തൊരു വിഷമം അലട്ടി എന്നാലും എവിടുന്നു കിട്ടിയ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയുടെ വട്ടത്തിൽ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞു ഈ കാര്യം ആരോടും പറയണ്ട വീട്ടിൽ അറിയിക്കേണ്ട എന്ന് എന്തായാലും രണ്ടുപേരും അതുപോലെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഹോസ
സന്നദ്ധ സംഘടനകളും സന്നദ്ധ വോളണ്ടിയേഴ്സിൻ്റെയും കെയർ ഓഫിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി ഞാൻ അവരോട് ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരാളും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഞാൻ പോസിറ്റീവായി ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്നതും വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതും എന്ന് എന്തായാലും പത്തൊമ്പതാം തീയതി എൻ്റെ ആറാമത്തെ സാമ്പിളിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു നെഗറ്റീവ് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി കാരണം ഒരു സാമ്പിളും കൂടെ നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ എനിക്ക് പുറത്തു പോകാം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നെക്സ്റ്റ് സാമ്പിൾ വീണ്ടും പോസിറ്റീവായി അങ്ങനെ ഞാൻ പത്ത് സാമ്പിളോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എട്ടു വരെ പോസിറ്റീവ് തന്നെയായിരുന്നു ഒമ്പതും പത്തും വീണ്ടും നെഗറ്റീവായി അങ്ങനെ ഞാൻ ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഐസൊലേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കോവിഡ് നെഗറ്റീവായി ഇറങ്ങി വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഡോക്ടേഴ്സ് നേഴ്സസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഡയറ്റീഷ്യൻ എല്ലാവരും അതുപോലെ എൻ്റെ എൻ്റെ കൊളീഗ്സ് അവരെല്ലാവരും എന്നെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ വളരെയധികം നന്ദി പറയുകയാണ് എന്തായാലും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ റൂമിൽ ഹോം ക്വാറൻറ്റൈനിലാണ് ഇനിയും എൻ്റെ വെള്ള മാലാഖിയുടെ കുപ്പായ മണിഞ്ഞ് ഇനിയും ഞാൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇനിയും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ കഴിയാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മാലാഖിയുടെ കുപ്പായ മണിയെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ആലപ്പുഴ മണ്ണഞ്ചേരി സ്വദേശിനിയാണ് സുറുമി മണ്ണഞ്ചേരി വടക്കേ പെരുത്തിയിൽ നസറുദ്ദീന്റെയും സജീതയുടെയും മകൾ സമൂഹ മാധ്യമം എങ്ങനെ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് പ്രതിരോധത്തിന് ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ബോധവൽക്കരണ വീഡിയോ എന്ന ആശയം മനസ്സിൽ വന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മകൾ വഴിയും ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോകൾ വഴിയും സുറുമി ചെയ്തു നിരവധി പേർ വീഡിയോ കാണുകയും സുറുമിക്ക് സന്ദേശം അയക്കുകയും ചെയ്തു ഇതോടെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന പലരെയും വാക്കുകളിലൂടെ ചേർത്ത് നിർത്താനും ധൈര്യം പകരാനും സുറുമിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ സജീവമാണ് സുറുമി പിന്തുണയുമായി നാട്ടിൽ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പമുള്ള ആറു വയസ്സുകാരി മകളും സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭർത്താവ് ഷാമോനുമുണ്ട് കോവിഡ് കാലത്ത് വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ നഴ്സുമാർക്കു വേണ്ടിയും സുറുമി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർത്തി എന്നെപ്പോലെ തന്നെ എല്ലാ നഴ്സുമാർക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തോട് പറയാനുള്ളത് നിപ്പ വരുമ്പോഴും കൊറോണ വരുമ്പോഴും മാരക രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലൂടെയും മറ്റും മാലാഖി എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ കരുതലും സ്നേഹവും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രചോദനം ഈ വിപത്തിന് ശേഷവും നിങ്ങളുടെ ഈ കരുതലും സ്നേഹവും ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കരുതലും സ്നേഹവും ഇനിയും ലഭിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി നന്ദി നമ്മുടെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ഒരാൾക്കെങ്കിലും ആശ്വാസം പകരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ നന്മയെന്ന് സുറുമി വിശ്വസിക്കുന്നു